முதல்ல கூஸ்பம்ஸ்னா என்ன கூஸ்பம்ங்கிறது படத்துல இருக்கிறது இல்லை நீ அடையிறது நீ எதை பார்த்து கூஸ்பம்ப அடையிற நீ கூஸ்பம்ப அடைய இன்னொருத்தனை கூஸ்பம்ப வராது இப்போ ஒரு கதாநாயகன் வந்து தொண்டை பொட்டைக்க ஒரு புரட்சி வசனம் பேசுனா எனக்கு அவர் வந்து ஒரு காமிக் ஃபிகராக தான் தெரியாது அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது தகுதி இன்னொன்று இல்லை அதுக்கு யார் வேணா விமர்சனம் பண்ணலாங்க பிரபல வார இதழ்களில் ஒரு காலத்தில் சினிமா தெரிஞ்ச விமர்சனம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ஏதோ ஒரு உதவி இயக்க உதவி இயக்குனராக ஆகணுங்கிற கனவோட பத்திரிகையில் அசிஸ்டண்ட்டு வேற வைப்பான் அவன் தான் அந்த பத்திரிகை படத்தை பார்த்துட்டு விமர்சனம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது லேக் லேக்குங்கிற வார்த்தை அவர் சொன்னாலே அவன் சினிமா எடுக்க பார்க்க தகுதி கேட்டான் மலையாள படம் என் லேக் லேக் இருக்கு யாருக்கு சொல்கிறாங்க அங்கே எந்த விமர்சகனும் ஒரு படம் லேக்குங்கிற வார்த்தையை ஒரு சினிமா விமர்சனம் எழுதவே மாட்டான் மலையாளம் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டுடைய கிளைமேக்ஸ் காட்சி பற்றி உங்களுடைய விருப்பம் சார் ஏன்னா மதுராந்தகனுக்கு வந்து அந்த இதை கொடுத்துட்றாரு அவர் கிரௌனை வந்து கொடுத்துட்றாரு அருண்மொழிவர்மன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சி எப்படி கட்டமைக்க போகிறோன்ட்டு ராஜராஜ சோழன் உத்தம சோழனை அல்லது மதுராந்தகனை பார்க்குறாங்க ஒரு வரலாற்று தகவல் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சோழ வரலாறுலாம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தகவல் ஒன்றும் கிடைக்கல கிடைச்ச குறைவான கல்வெட்டு சான்றுகள் எல்லாம் மறைமுக சான்றுகள் தான் நேரடியாக ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நிபந்தம் கொடுக்குறது அதில் ஒரு பேர் இருக்கும் அதை வச்சு வரலாறு எழுதுகிறாங்க அதிலிருந்து இந்த வரலாறு ஒரு கொஞ்சம் தகவல் தான் கிடைக்கும் <laughs> Institute of Science and Technology Tanjavur offers BR ranked number 22 in India by IIRF. Manakam sir. Manakam. Sir, Ponni and Selvan, Baham, you two have released. It's one of the most important things in your life. What do you say to your friends? How do you say to your friends? I'm a very good response. 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 அப்புறம் இன்னும் அழகான படம் ஆகவே இது இன்னும் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் நினச்சதுக்கு மேலே பெரிய வெற்றியை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு சார் முதல் பாராட்டுகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு புத்தகங்கள் இதை எப்படி அவங்க வந்து இரண்டு பாகமாக சொல்ல போகிறாங்கன்னு ஒரு பெரிய ஆர்வம் அதை படித்தவங்க எல்லாருக்கும் இருந்தது செவி வழியாக கேட்ட அவங்களுக்கும் இருந்தது இந்த ப்ராசஸ் எப்படிப்பட்டதாக அவங்களுக்கு இருந்தது சார் இந்த இரண்டு பாகத்துக்கு இந்த அஞ்சு புத்தகங்கள் சேர்த்து ரெடி பண்ணுறது அதாவது ஒரு நாவல் அந்த ஒரு தனி கலை அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு இரண்டாயிரம் வருடங்கள் இல்லை அந்த ரெண்டாயிரம் வருடத்துடைய மாஸ்டர் ஆர்ட் அப்படின்னா எப்பிக் தான் காவியம் தான் அதுக்கு பிறகு இருபதாம் நூற்றாண்டுலேயும் இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டுலேயும் இந்த நூற்றாண்டுடைய மாஸ்டர் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது நாவல் தான் உலக இலக்கியத்திலேயே பெரிய 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 நாவல்கள் இருக்குது நாவலுங்கிறது ஒரு பெரிய ஏரி மாதிரின்னு வைங்க மொத்த ஏரியையும் கொண்டு வந்து சினிமாவோ நாடகம் ஆக்க முடியாது அதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுக்க முடியும் அதுலேருந்து எது எடுக்கணுங்கிறத ஒரு தெளிவோட முடிவு பண்ணால் அந்த பிரச்சனை இல்லை மொத்தத்தையும் அப்படியே திருப்பி சினிமா எடுத்துடணும் அப்படி முயற்சி பண்ணும்போது அது வந்து அப்போ தான் அது அந்த நான் சென்ஸ் வருது பொன்னியின் செல்வனில் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மனிதத்தின் அந்த கனவோடு இருக்கிறாரு சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ரீடிங் இருக்குது அதில் அதை அவர் வந்து ஒரு எப்பிக் லவ் ஒரு மாபெரும் காதல் கதையாக தான் அவர் பார்க்குறாரு வரலாறு என்பதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் அந்த காதல் கதையை அதை மாத்திரம் அதுலேருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இதில் அதிகார போட்டிகள்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த காதலை அப்படியே தவிர்த்துட்டு இன்னொரு படம் கூட எடுக்க முடியும் இதே பொன்னியின் சொல்லனை அதிகார போட்டியோட கதையாக மட்டுமே எடுக்க முடியும் வேறு வேறு கோணங்கள் எடுக்க முடியும் இப்போ இந்த படத்தில் நாங்கள் ஒரு பக்கெட் அள்ளி இருக்கோம் அவ்வளோதான் சார் இந்த இரண்டு பாகங்கள் அப்படின்னு வரும்போது இர இரண்டிற்கும் மிக சரியான இயக்குனராக மணிரத்னம் அவர்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வைக்கிறார் சார் பார்க்கும்போது இதை கட்டி இழுத்ததில் முக்கியமாக வந்து யார் இந்த படத்தை எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த இயக்குனருக்கு மீடியா மேலே பெரிய கண்ட்ரோல் இருக்கணும் மீடியாவோட எல்லா பகுதியும் அவர் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கணும் அவரால் எடிட்டிங் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஆக்டர்ஸ் மேலே பெரிய கட்டுப்பாடு உள்ள ஆளாக இருக்கணும் அந்த மரியாதை ஈட்டக்கூடியவர் தான் எதை சாதாரணமாக செய்ய முடியும் இன்னொருத்தர் வந்து ஆனால் இவ்வளோ நடிகர்களும் வந்து தங்களுடைய ஈகோ எல்லாம் விட்டுட்டு ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க இப்போ அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரொமோக்கள்லே பார்த்தா தெரியும் மணி சார் மணி சாருங்கிற ஒரு அட்மிரேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது தமிழ் சூழலில் ரொம்ப குறைவான பேருக்கு பேரில் தான் அந்த பெரிய அட்மிரேஷன் இருக்குது அது அவர் ஈட்டிக்கிட்டே தான் அவர் இத்தனை வருஷத்தில் இப்போ அவர் இயக்குனராக வந்து மூன்று தலைமுறை காலாகுது எத்தனை இயக்குனர் வந்து போயிட்டாங்க அவர் தான் இன்னும் நம்பர் ஒன்னாக இ
அது ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் மேடையில் ஏறும்போது முதல் பட பிரமோவில் கௌதம் மேன் எந்திரிச்சிட்டு வீசில் அடிக்கிறார் நான் வந்து என்ன கௌதம் அப்படின்னா ஐம் எ ஃபேன் அப்படின்னாரு இருக்கலாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை நல்ல ஃபேனாக இருக்கலாம் ஆனால் யூஆர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஃபேனாக இருக்கலாமா அப்படின்னா எல்ஃபோமே ஃபேன் தான் அப்படின்றாரு இது மாதிரி வரும் ஒரு 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 வருஷம் வந்து எல்லா நடிகர்கள்ட்டையும் இருக்குது அவர் மேலே அதுதான் முக்கியமான காரணம் சரி போன முறை உங்களை நேர்காணல் பண்ணப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அமைச்சராக படம் பார்க்கக்கூடிய சிலர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார் அந்த வகையில் இந்த கம்பேரிசன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பிற மொழி படங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க அந்த படத்தில் இருந்து ஒரு பிரம்மாண்டமோ அந்த ஒரு கூஸ் பம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த எலிவேட் ஆகணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த கதைக்கு அது தேவையா கூஸ் பம்ஸும் எலிவேஷனும் தேவையா முதல்ல கூஸ் பம்ஸ்னா என்ன கூஸ் பம்ங்கிறது படத்தில் இருக்கிறதுல நீ அடையிறது நீ எதை பார்த்து கூஸ் பம்ப் அடையிற நீ கூஸ்பம் அடையோட இன்னொருத்தனை கூஸ்பம் போகிறாரு இப்போ ஒரு கதாநாயகன் வந்து தொண்டை பொட்டைக்க ஒரு புரட்சி வசனம் பேசுனா எனக்கு அவர் வந்து ஒரு காமிக் ஃபிகராக தான் தெரியுவார் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா அது கூஸ்பம் கிடையாது இப்போ போன தலைமுறையில் ஒரு ஏழையை வந்து ஒரு முதலாளி உதச்சி கீழே போடுவார் அவன் கீழே விழுந்தோடனே ஒரு கை வந்து அதை தூக்கும் கையை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் ஆடியன்ஸ் எம்ஜிஆர் கைன்னு அவ்வளோ கூஸ்பம் மூமெண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி அந்த சீனை வைங்க கூஸ்பம் போருமா வராது ஹீரோ வந்து ஒத்த கையால் ஒரு ஒம்பது பேர் அடித்து தூக்குறான் கூஸ்பம் வருமா வராது அப்போ எது கூஸ்பம் இப்போ நீங்கள் இது தான் கூஸ்பம் அடைவேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் படம் பார்க்க முடியாது இப்போது எனக்கு கூஸ்பம் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டில் நந்தினி அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்க்ரீனை விலைக்கு அவள் முகம் இப்படி வரக்கூடிய ஸ்கிரீன் இருக்குது அந்த எனக்கு கூஸ்பம் மூமெண்ட் என்ன பெயிண்டிங் மாதிரி வச்சுருக்கார் ரவி மூமெண்ட் அப்படின்னு அந்த ஃப்ரேமை எடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் இது அவர் பெயிண்டிங் அது அப்படியே ஒரு ரவி வர்மா ஓவியம் மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்ன் இம்ப்ரெஷன் ஓ ஓவியம் மாதிரி இருக்குது அவ்வளவு பிரமாதமான ஷாட் அது இதை கம்போஸ் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய இது தான் கொடுக்குது ஒருத்தனை அடித்து தூக்குனாலோ ஒரு ரத்த கலரி ஆனாலோ அல்லது ஒருத்தன் வந்து சேலஞ்சு விட்டாலோ சவால் விட்டாலோ ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இது வர ஒரு ஒரு சாஸ்து பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு கூஸ்பம்பு வரும்னா அவங்களுக்கு படம் பார்க்க தெரியாது சின்ன மொமெண்ட்ஸு கூஸ்பம்பு வரும் சின்ன மொமெண்ட்ஸில் அந்த அழகு வரும் அதுவே ஒரு நல்ல மொ விஷயந்தான் கூஸ்பம்புங்கிறது நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிற இதுதான் இப்படி தானே இருக்குது அப்படி கிடையாது எந்த டெம்ப்ளேட்டும் கிடையாதுன்றீங்க ஓகே சார் அதாவது இந்த நூற்றாண்டுங்கிறது பொறுமையற்ற ஒரு காலமாக மாறிடுச்சு பொறுமையற்ற காலம்னா ஃபாஸ்ட் எடிட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்டுங்கிறதே கிடையாது மின்னி மின்னி போகும் இந்த தலைமுறைக்காக படம் எடுக்கும்போது அவன் இம்பேஷண்டாக தான் இருப்பான் அப்போ நம்ம அவனை அதை மறக்கடிக்க வைக்கணும்னா பர 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 பரன்னு இருக்கணும் இப்போ கேஜிஎஃப் எல்லாம் பார்த்தா என்னென்ன நடந்துகிட்ருக்கோம் ஒட்டஞ்சு விழு அடித்து போடுங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ வெ வேகம் வேகம்தான் இது இது இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொறுமை இல்லாமல் படம் பார்க்குறதுக்கு பழகினாங்க அப்புறம் இதை ஒரு நார்மலாக எடுத்துக்கிட்டு இவங்க சினிமாக்காரங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க இந்த படம் பத்து நிமிஷம் லேக் அப்படிங்கிறா பத்து நிமிஷம் லேக்னா என்ன அர்த்தம் பத்து நிமிஷம் உட்காந்து பார்க்க மாட்டிங்களா நீங்கள் உண்மையில் பார்க்க மாட்டாங்க உங்கள் குழந்தைகள்ட்ட பேசுங்க பத்து நிமிஷத்தை பேசுங்க போராடிக்காது அறுக்காது அப்படின்றாங்க பத்து நிமிஷம் குழந்தைகள்ட்ட பேச முடியாது வாந்தியார் கிளாஸில் வந்து பத்து நிமிஷம் தொடர்ந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியாது கவனிக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு பொறுமையற்ற ஒரு தலைமுறைக்கு அதுக்கான படங்களை தான் இவங்க எடுக்கிறாங்க சினிமா விமர்சகர்கள் அப்படி நினைக்க தகுதி இன்னொன்று இல்லை அதுக்கு யார் வேணால் விமர்சனம் பண்ணலாங்கிறது தான் பிரபல வார இதழ்களில் ஒரு காலத்தில் சினிமா தெரிஞ்ச விமர்சனம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ஏதோ ஒரு உதவி இயக்க உதவி இயக்குனராக ஆகணுங்கிற கனவோட பத்திரிகையில் அசிஸ்டண்ட்டு வேற வைப்பான் அவன் தான் அந்த பத்திரிகை படத்தை பார்த்து விமர்சனம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் எல்லாருமே சொல்கிறது லேக் லேக் லேகுங்கிற வார்த்தையை அவர்த்த சொன்னாலே அவன் சினிமா எடுக்க பார்க்க தகுதி கேட்டவன் சினிமா லேகாக தான் இருக்கும் மலையாள படம் ஏன் லேக் லேகாக இருக்குது யாருக்கு சொல்கிறாங்க அங்கே எந்த விமர்சகனும் ஒரு படம் லேகுங்கிற வார்த்தையை ஒரு சினிமா விமர்சனம் எழுதவே மாட்டான் மலையாளத்துக்கு எழுதுனாலும் அவன் சினிமா தெரியாது முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா சினிமான்றது காட்சி கலை காட்சி பார்க்கணும் நீங்கள் காட்சி நிலையாக நிற்கக்கூடிய காட்சியில் தான் அந்த ஃப்ரேமுடைய அழகே தெரியும் விஷ்கின்னு எடுத்தால் அதில் ஃப்ரேம் அழகே தெரியாது அப்போது இப்படி எதுக்கு எடுத்தாலும் லேகு லேகு கொஞ்சம் லேக் அடிக்குதுங்க மூணு நிமிஷம் லேகு அப்படிங்கிறான் அஞ்சு நிமிஷம் லேக் அப்படின்னா அப்படி படம் இல்லை உலகத்தில் எந்த சினிமா அப்படி எடுக்க முடியுமா அப்போது இந்த
அவர் மாஸ்டர் அது எல்லாராலையும் முடியாது அது ஒரு பயம் இருக்கும் மனிதத்தின் எப்பவுமே ஃபெயிலியரை பற்றி காணப்படக்கூடிய ஆள் கிடையாது ஆனால் அவ்வளோ ஃபெயிலியரையும் பார்த்துருப்பார் நான் பார்க்காத ஃபெயிலியரா அப்படின்பார் ஆனால் அப்புறம் ஒரு மூணு படத்துக்கு ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் கிட்டோட வந்து நின்று வர்றவர் அப்புறம் அவருக்கே அந்த கான்டாக்டுகளும் அவருக்கே ஸ்டுடியோ அவருக்கே எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதை பற்றி கவலையும் படுறது கிடையாது அப்போ இந்த படம் வந்து இது வந்து சீன்ஸு ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் விஷுவலாக உங்களை கண்ணை நிறைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கலர்ஃபுல் அப்போ இன்றைக்கி உள்ள பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்கார முடியாமல் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு விட வாட்ஸ்அப்பாக கூட தலைமுறையை ஏறத்தாழ மூணு மணி நேரம் படத்தை பார்த்து வச்சுருக்காரு இல்லையா அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் சார் இந்த லேகும் சரி படம் பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் பற்றி பேசியிருந்தீங்க சார் ஒரு வகையில் ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுது சினிமா அப்படின்றது யாருக்காக எடுக்கப்படுகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒன்று அந்த படைப்பாளி தனக்கு விருப்பப்பட்டதை ஒரு படமாக காட்டணும் இல்லை அப்படின்னா பார்க்க வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கான படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படி ஆடியன்ஸ் சில பேர் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த உரிமை இருக்குது நான் இரநூறுபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்குகிற உங்கள் படத்துக்கு என்ன திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு படம் வேணும் அதுக்கு இந்த அட்ரினலின் ட்ரஸ் மாதிரியான காட்சிகள் எல்லாம் வேணும் சமீபத்தில் பிற மலி பிற மாநிலங்களில் ரிலீஸ் ஆன பெரிய படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கிறதும் இந்த யதார்த்த சினிமாவும் எப்படி எந்த கோணத்தில் சேரும்னு நினைக்கிறேன் அது முதல்ல இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு கோடி பேர் பார்க்குறாங்கன்னு வைங்க ரெண்டு கோடி பேருக்கு என்ன வேணும்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு ஏதாவது சர்வே இருக்கா ஓட்டிங் இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ஒரு இன்ட்யூஷன் தான் இந்த இன்ட்யூஷன் எங்கே இருக்குது என்னுடைய மனசில் இருக்குது என்னுடைய உள்ள எனக்கு பயங்கரமாக திருப்தி தரக்கூடிய நான் தீவிரமாக உணரக்கூடிய ஒன்று நான் எழுதுனேன்னா அது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடி பேரில் பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல ஆக்ஷன் கூஸ் பம்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு கோடி படம் தானே எடுக்கப்படுது இப்போ கேஜிஎஃப் அப்புறம் எத்தனை படங்கள் அது மாதிரி வந்தது எல்லாம் ஓடிச்சா அவங்களும் இதை எதுக்கு தானே எடுக்கிறாங்க உனக்கு என்ன வேணும் அது தானே கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒன்று மட்டும் என் அப்பீல் ஆகுதுன்னா அது எங்கேயோ போய் அந்த டெப்த்தை தொட்டுருச்சு அந்த டெப்த்தை தொடும்போது அது கண்ட டக்குன்னு போய் சேர்ந்துடும் இது கிராஃப்ட் கிடையாது என் மனிதத்தினமே ஏன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளாப் எடுக்கிறாரு அது ஒர்க் ஆகலை அவரால் அவர் நினச்ச மாதிரி அவருடைய அவருக்கு மனசுக்குள்ளே அது போக முடியல அவரால் இன்னொரு இடத்துல அவருக்கு நினச்சவர் அவர் உள்ளே போயிருக்கார் இப்போது இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா இது மனிதத்தனம் அவருடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் ப்ரைட் மாதிரி சில விஷயங்களுக்குள்ளே போயிருக்காரு மனிதத்தை தெரிஞ்சவருக்கு தெரியும் ரொம்ப அளவுக்கு ஆயத்த எரிகாரனுடைய க்ளோஸான ஆள் தான் அவர் எக்ஸ்பிரசிவ் இல்லை ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் ஆனால் ஒரு மாதிரி எமோஷனலான ஆள் ஒரு சின்ன வயசில் அவரே ஒரு ஆயத்த கரிகாலனாலாம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் வந்து உள்ளே போகுது அல்லாமல் நீங்கள் வெளியே சர்வே எடுத்து ஒரு படத்தை எடுக்க முடியாது அப்படி எடுக்க படம் ஒன்றுமே உடனே கிடையாது நீங்கள் இப்போ வந்து இதுதான் ஜனங்களுக்கு பிடிக்குங்க அப்படின்னு சினிமாவில் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆட்கள் உண்டு அவங்க வந்து சினிமாவுடைய ஏஜென்ட்டுகள் மாதிரி இருப்பாங்க ப்ரோக்கர்ஸ் அது அவங்க 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 சில தேரி வச்சுருப்பாங்க சார் இப்போ இதெல்லாம் ஓடு சார் இன்னென்ன படம் வேணும் சார் இப்படி இருக்கணும் சார் சார் நாலு ஃபைட் வேணும் சார் ரெண்டு உள்ள பிளாக்கில் இப்படி டிஸ்ட் இருக்கணும் சார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரி அப்படி நீ ஒரு படம் எடுத்துக்காட்டு அவங்க கேட்குறது எல்லாம் கொடுத்தா படம் ஓடவே ஓடாது ப்ரொடியூசர் வர்றாங்க ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சார் அவனு ஒரு படத்தை சொன்னால் அந்த படம் ஓடாது ப்ரொடியூசர் வந்து டைரக்டர் நம்பினா படம் ஓடும் ப்ரொடியூசர் டெம்ப்ளேட் வச்சுட்டு வந்தால் ஓடவே ஓடாது ஏன்னா அப்படி தான் எல்லா படம் எடுக்கப்படுது இப்போ படம் எடுத்ததுக்கு பிறகு கூட ரிலீஸுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஏன் பதற்றமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு டெப்த்துக்கு போயிருக்கேன் சரியாக போயிருக்கேன் நான் நமக்கே சொல்ல முடியாது தேட்டருக்கு வந்த பிறகு தான் சொல்ல முடியும் இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எழுதுகிறவன் ஒரு சீனில் வந்து இமோஷ்னலாக மூவ் ஆகி அழுதுட்டான்னா யாரத்து அதே இடத்துல அந்த ரசிகனும் அதே இமோஷன் அடைய முடியும் அதே இடத்துல அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு அவனுக்கு ஒரே சப்கான்ஷியஸ் தான் இருக்குது வெளியே வேறு இதிலிருந்து கொஞ்சம் பேர் எப்பவுமே வெளியே இருப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் எப்போ வெளியே ரெண்டு மூணு ஆட்கள் ஒன்று ஆனுமா ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான படமே பார்த்து அதுக்கே பழகி போய் நான் ஒருத்தர் இருப்பான் அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே இவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில்லறை அரசியலை மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருப்பான் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வறண்டு போன ஆட்கள் அவங்கள கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது என்ன பிரச்சனைனா கன்சிடர் பண்ணுற அவசியம் இல்லை எப்படி அவன் படம் பார்த்துருவான் திட்டுறதுக்காக வந்து படத்தை பார்த்துருவான் இல்லையா அப்போ அவன் படம் நமக்கு கேரண்டி இன்னொரு மாதம் இருக்குது அவன்
சார் இந்த பொன்னியின் செல்வன் இரண்டுடைய கிளைமேக்ஸ் காட்சி பற்றி உங்களுடைய விருப்பம் சார் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒப்பீனியன் இருக்கும்ல இவங்க புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று எடுத்துருக்காங்களா இல்லை நிஜமாக வரலாற்றில் இருந்து ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிருக்காங்களான்னு ஏன்னா மதுராந்தகனுக்கு வந்து அந்த இதை கொடுத்துட்றாரு அவர் கிரௌனை வந்து கொடுத்துட்றாரு அருண்மொழிவர்மன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சி எப்படி கட்டமைக்க போகிறோன்றது அதாவது ராஜராஜ சோழன் அனைத்து தகுதிகளும் கொண்டிருந்தது போல் தன் முடி துறந்து தன்னுடைய முன்னோடியாகிய உத்தம சோழனை அல்லது மதுராந்தகனை பார்க்குறாங்க ஒரு வரலாற்று தகவல் அந்த ஒத்த வரி தகவல் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சோழ வரலாறுலாம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தகவல் ஒன்றும் கிடைக்கல கிடைச்ச குறைவான கல்வெட்டு சான்றுகள் எல்லாம் மறைமுக சான்றுகள் தான் நேரடியாக ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நிபந்தம் கொடுக்குது இப்போ அதில் ஒரு பேர் இருக்கும் அதை வச்சு வரலாறு எழுதுகிறாங்க அதிலிருந்து இந்த வரலாறு ஒரு கொஞ்சம் தகவல் தான் கிடைக்கும் அதை வச்சு இந்த வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த வரலாறு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த நாவலை எழுதியிருக்கிறார் இதில் கல்கிக்கு இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயங்கிற உலகம் முழுக்க ஆதிக்க போட்டி தான் இருக்குது சத்திரியன் வந்து எப்படி இருந்தாலும் பவரை பிடிக்கலாங்கிறது தான் உலகம் முழுக்க நம்பிக்கை இருக்குது வேறு இந்த வெளிநாடுகளில் பிரதர்ஸை கொண்டுட்டு தான் பவருக்கே வராங்க சகோதரர்களை கொன்று முன்னாளில் கொண்டு தான் பவருக்கே வராங்க தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் அப்படி இல்லை இது அவருக்கு பெரிய ஒரு ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ இந்த பண்பு வந்து ஒரு தமிழ் பண்புன்னு அவர் நினைக்கிறார் இதை முன்னிறுத்தணுங்கிறது தான் அந்த நாவலுடைய நோக்கம் அப்புறம் எழுதி வந்தபோது ஆதித்த குறிகாலன் ஒரு அந்த எப்பிக்கல் லவ் ஸ்டோரியை உள்ளே வந்துருச்சு அப்போது இந்த கிளைமேக்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி வரலாற்றில் இருக்குது அதுதான் நாவலாக இருக்குது அதான் அதை ஒன்றும் யாரும் மாற்ற முடியும் நாங்களும் அந்த கிளைமேக்ஸ் நோக்கி தான் போகிறோம் இந்த நாவல் ஒரு காதல் கதை என்பதுக்கு அப்பால் ஒரு தியாகத்துடைய கதை கூட நாவல்லையே அந்த காதல் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக போனதுனாலேயே அந்த தியாக சிகரங்கிற போர்ஷன் வந்து ஒரு படிக்கிட தான் இருக்கும் சினிமாலேயும் ஒரு படிக்கிட தான் இருக்குது ஏன்னா அது ஆசிரியர் தன்னை மீறி எழுதுறது அப்போது சில சமயங்களில் ஆசிரியர் தன்னை மீறி எழுதுறது அவன் நினச்ச விட பெட்டராக தான் இருக்கும் சார் ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இருந்தது வந்து ஆதித்த கரிகாலனும் நந்தினியும் இவங்களுடைய காதல் வந்து அப்படி இருந்துச்சு குறிப்பாக அவங்க சந்திச்சுக்கிற தருணத்தில் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன் அவ்வளோ பொயட்டிக்காக இருந்தது சார் நீங்கள் ஒரு வாசகராக இதை படிச்சுருந்துருப்பீங்கள்ல அப்போ அந்த ஒரு கற்பனை உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்ல இவங்க இரண்டு பேருடைய காதல் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அது பொதுவாக எழுத்தாளர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து காதல் அதுவும் சம்மந்தம் இல்லாத ஆட்கள் நடுவில் உள்ள காதல் ஒரு சாமானியன் சோழ இளவரசிக்கு வரக்கூடிய காதல் ஆதித்த கரிகாலன் காதலும் அப்படி தான் ஒரு சோழ இளவரசனுக்கும் ஒரு சாமானிய பெண்ணுக்கு வரக்கூடிய காதல் அது ஒரு இளவரசனுக்கு இளவரசன் வரக்கூடிய காதலை விட இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சான காதல் இப்போ இந்த ரெண்டையும் தான் அவர் கல்கியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் அதுதான் அந்த பொன்னி சொல்லணும் ஒரு காதல் படைப்பாக மாற்றுது அதுதான் இதில் எடுத்தாண்டு இருக்காங்க சார் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்த ஒரு தவிப்பு எப்படிப்பட்டது சார் ஏன்னா ஒரு வசனம் வந்து அப்படியே நின்றுச்சு மனசுலனா நீ என்ன இந்த விஷயத்த மறக்க வேணாம் ஆனால் மன்னிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினியுடைய அவருடைய அந்த உரையாடல் ஒன்று இருக்கும் இவ்வளோ நாள் அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தவிப்பு தப்பு பண்ணமே அந்த விஷயம் இருக்குல்ல அந்த கணம் எப்படிப்பட்டது சார் இப்போது ஏன் இந்த படம் அவ்வளோ வெற்றி அடையுது அப்படின்னா பொதுவாக இந்த அரசியலையே பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது அவங்க ஒரு மொட்டையான ஆட்கள் அதுக்கு மேலே ஆனால் பாப்புலர் ஆடியன்ஸ் சாமானிய ஒவ்வொருத்தரும் தெரியக்கூடிய விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நம்ம நம்மக்குள்ளே சொல்லுவோம் காதல் அல்லது காமத்தில் ஆணுடைய அடிப்படை உணர்வுங்கிறது பொசஸிவ்னஸ் தான் பொசஸிவ்னஸ் நீ எனக்கானவ நீ எனக்கானவ ஆணுடைய காமமே ஒரு பொண்ணை வந்து வைத்திருக்கிறதுல தான் இருக்குது அந்த ஒச அது குரங்கு அப்படி தான் இருக்குது குரங்கில் அந்த தாட்டான்கிற குரங்கு இருக்க அது ஒரு பொண்ணு விட இன்னொரு ஆணு தொட பார்க்குறதே விரும்பாது குற்றாலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடித்தே கொன்றுவோம் அது ப்ரொசஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கலான நேச்சர் குரங்குலேருந்து வந்தது நமக்கு பெண்ணை தான் வச்சுருக்குது ஒரு நம்ம டீனேஜ்லேருந்து பார்ப்போம் ஒரு பொண்ணு நமக்கு எந்த தொடர்பும் இருக்காது ஆனால் மனசுக்கு அவள் நம்ம பொண்ணு நினச்சி வச்சுருப்போம் அவளை இன்னொருத்தன் சும்மா வழி கேட்டான்னு வச்சுங்க அவனை கல்லை விட்டு அடிக்கணும்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா அந்த உணர்வு தான் அது திருக்கிறாலும் உள்ளே இருக்குது அது வந்து வளர்ந்து 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 அந்த ஒரு மொமெண்டில் அவனுக்குள்ளே இருந்து அந்த பத்தாயிரம் வருஷம் ஐம்பதாயிரம் வருஷம் பழக்க உள்ள ஆம்பளை வெளியே வந்துடுறான் ஆனால் அவன் கிடையாது அது அது அவன் கிட்டே நிகழ்ந்த ஒன்று தான் ஆனால் அவன் ரொம்ப கருணை மிகுந்த ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு நியாயமான ஆள் இப்போ ஏ நமக்குள்ளே இருந்து ஒரு 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 அனிமல் வெளியே வரக்கூடியது நாம் தான் ரொம்ப வரு வருந்துவோம் நாம் தான் வெறுப்போம்
பின்னாடி அதை நினச்சி வருத்தப்படுவாங்க ஆனால் சில விஷயங்களை சரி பண்ண முடியாது அதுதான் ச சில விஷயம் சரி பண்ணலாம் உண்மையில் வாழ்க்கையில் எதையுமே சரி பண்ண முடியாது சொல்லிக்கலாம் சரி பண்ணலான்னு சரி பண்ண முடியாது ஏன்னா வாழ்க்கை முன்னால் தான் போகுது நீங்கள் பின்னால் போய் அதை கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது பிராய்ச்சித்தம் ஒன்று கிடையாது லைஃப்பில் டேமேஜ் இஸ் டேமேஜ் தான் அதுதான் அவனுடைய லைஃப் அது கர வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதித்த கரிகாலன் அப்படின்லாம் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு கல்கி ஆனால் இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு ஆணும் உணரக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அது ஏன் அப்படி பண்ணான் பண்ணால் அது அவன் கிடையாது பண்ணிட்டாயா அவ்வளோதான் எல்லாமே இழந்துட்டான் அப்புறம் வந்து வாழ்ந்து 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 அந்த அவனுடைய முடிவை நோக்கி அவன் சென்றுட்டு நந்தினி நஜமாவே மன்னிச்சாங்களா கரிகாலனை அதாவது சில விஷயங்கள் இருக்கு பெண்கள் அதை பெண்களின் கோணத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சில விஷயங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு ஆத்மார்த்தமாக பெண்கள் விரும்புவாங்க மன்னிக்க முடியாது மன்னிச்சே நூறு இடம் சொல்லுவாங்க ஆனால் மன்னிக்க முடியாது அகேன் அகேன் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எங்கே இருந்து வருது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்கள் மன்னிக்கிற மாதிரி பெண்கள் அதிகம் மன்னிக்க மாட்டாங்க இதுவும் உங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பார்க்கல ஏன்னா மன்னிக்கிறதுக்கு வந்து மன்னிக்கிறவன் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது மன்னிக்கலாம் தான் இன்னொருடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுறதுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு கூட அந்த உரிமை கிடையாது அல்ல அந்த பவர் அவளுக்கு கிடையாது தான் வந்து பவர்லெஸ்னு உணரும்போது எல்லாரும் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறாங்க ஒடுக்குறாங்கன்னு உணரக்கூடியவங்க மன்னிக்க மாட்டாங்க பெண்கள் வந்து ப்ரைடை இழந்துட்டாங்கன்னா ப்ரைடு இருக்குல்ல அதை இழந்துட்டாங்கன்னா பெண்ணுக்கு மன்னிக்க மாட்டாங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆண்ட ஒரு விஷயத்த கெஞ்சு அவன் அதை பண்ணலைன்னா ஒரு போதும் அவனை மன்னிக்க மாட்டான் இது ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது நீங்கள் கேட்க வைக்கலாம் நீங்கள் அவங்க மென்றாட வைக்கலாம் ஏன்னா ஆனால் அவங்களோட ஈகோ விட்டு கெஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் நீங்கள் அதை அது கீல்ட் ஆகலைன்னா நீங்கள் அவளை பர்மனண்ட்டாக எழுதிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் இப்போ நந்தினி விஷயத்தில் வந்தியத்தை அவனை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது அவனுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்குறேன் நான் நிறைவேற்றுறேன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல உயிரே போனாலும் பரவாயில்லன்னு கடைசி வரைக்கும் நிற்கிற ஒரு தருணத்தில் வந்தியத்தேவன் கதை முழுக்க இருக்கார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை அது ஒரு ஏன் வந்தியத்தேவன் அப்பீல் ஆகிறாங்கிறது பல காரணங்கள் இருக்குது ஒரு எதையாவது சாதிக்கணும் எதாவது அடைஞ்சிடணுங்கிற எண்ணத்தோடு ஒரு இளைஞன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கும் ஒரு மெட்ராஸில் ஒரு பையன் தோல் பையை போட்டு வந்து இறங்குற மாதிரி தான் அது அப்போது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அவன் திரும்பி பார்த்தான்னா அவன் பல இடங்களில் வேலை செஞ்சு பல சாகசங்கள்லாம் பண்ணி அங்கே வந்திருப்பான் அவன் லைஃப்பில் ஒரு பிளஸ் ஒரு நல்ல மூமெண்ட்டுங்கிறது ஒருத்தன் வந்து படிப்பு முடிஞ்சு வேலைக்கு போகக்கூடிய ரெண்டு வருஷம் தான் அப்படிம்பாங்க அதில் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோவுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் வந்து அடங்கிடும் அப்போ அந்த பீரியடில் ஒருத்தன்கிட்ட அவனுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய திறன் எல்லாம் வெளியே வரும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க எதிர்காலமே எதிர்காலம் இனிமேல் தான் இருக்குது வந்தால் வரட்டும் வராமல் போட்டோம் அந்த மாதிரி ஆளாக தான் இருக்குது அவங்க கூட ஜானங்கள் அடையில பண்ணி கிடைக்கிறது ஏன்னா எல்லா லைஃப்லேயும் மந்தியத்தேவன் காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு பொறுப்பு ஒரு 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 இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சி இருபது சான ஒரு ஆளுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தாலே அவன் பெரிய பெரிய கௌரவம் அவன்கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அவனு பெருசாக தெரியவும் தெரியாது ஆனால் அதுக்காக சாகம் ரெடியாக இருக்கான் ஸோ த வே அவன் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சு அரசியலுக்குள்ளே போய் புரிஞ்சுக்கிட்டு அடி வாங்கி காதலில் விழுந்து ஒரு கட்டத்தில் அவன் வந்து செட்டிலாகிறான் இந்த வாழ்க்கை வந்து ஏறத்தாழ எல்லா இளைஞர்களுக்கும் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை தான் அதுதான் அதில் இருக்குது கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம் ஓகே சார் நேரத்திற்கும் படைப்பிற்கும் நன்றி smileytrips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs mega combo se summer chill out se ninga namba mudiyada thallupadi vilai periyar maniyamma institute of science and technology tanjavur offers br ranked number 22 in india by iirf